ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு ரெரின் யூடியூப் சேனல் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போட்ட வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணால் பார்க்கலாம் ஓகே கைஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எப்படி ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்புறம் நம்மளோட வர்ச்சுவல் டிவைஸ் எப்படி செட்டப் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட மொபைலில் வந்து எப்படி நான் கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் கைஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோ இன்ஸ்டால் பண் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி க்ரோமுக்கு போயிட்டு ஜாவா ஜேடிகே வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும் ஸோ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஜெடிகே டவுன்லோட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுங்க ஸோ கொடுத்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு ஆரக்கல் வெப்சைட் வருங்களே அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே இங்கே டவுன்லோட் ஆகும் ஓகேங்களா கைஸ் ஸோ இங்கே ஜா ஜேடிகே இங்கே டவுன்லோட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஜாவா ஐசி இந்த இடத்துல வந்து டவுன்லோட் ஸோ உங்கள் சிஸ்டமுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இந்த வந்து விண்டோஸ் இந்த இந்த இன்ஸ்டாலர் அப்படின்றது இதை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ரஸ் வேர்ஷன் வேணாலும் நீங்கள் இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இஎக்சி ஃபைல் இதை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸோ இங்கே இங்கே செக் மார்க் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எங்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால வந்து நான் இது பண்ணல ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டிங்கன்னா வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் தான் இன்ஸ்டால் ஆன செட்டப்பை வந்து ரன் பண்ணுங்கள் ஸோ ரன் பண்ணிவிட்டு எங்கே இன்ஸ்டால் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் டிஃபால்ட்டாக சீ ட்ரைவில் உங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல கொடுத்துக்கலாம் அப்புறமா வந்து ஸ்மால் இன் இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ் அதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் ஸோ நான் வந்து இப்போ என்னோடய ஜாவா ஜெடிக்கு எங்கே இருக்கோ அதை நான் போய் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்த் ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜாவா இங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்களா ஸோ ஜாவா சி ட்ரைவில் நான் வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஜாவா ஜேடிகே ஃபோர்டீன் என்னோடய வருஷன் ஸோ அதில் வந்து பின் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குன்னு பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி இங்கே மேலே இருக்குங்க இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்து இது இப்போ செலக்ட் ஆகிடும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஸோ கண்ட்ரோல் சி நான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் இல்லைனா நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி கூட காப்பி அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்வாயர்மெண்ட் வேரியபிள் செட் பண்ண செட்டப் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக நம்ம ஏன் என்வாயர்மெண்ட் வேரியபிள் செட்டப் பண்ணுறோன்னா வந்து இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நான் ஆக்சுவலி நான் ஆல்ரெடி செட்டப் பண்ணியிருக்கேன் பட் நான் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணி எங்கே இருந்தாலும் நம்மளோட ஜாவா ஆக்சஸ் பண்ணோம் அதில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரன் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக வந்து நம்ம இந்த என்வாயர்மெண்ட் வேரியபிள் செட்டப் பண்ணுறோம் ஸோ இஎன்வி சர்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ இஎன்வி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா எடிட் என்வாயர்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஃபார் இயர் அக்கௌண்ட்னு வரும் ஸோ அதில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து சிஸ்டம் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த சிஸ்டம் வேரியபிள்ஸில் வந்து பாத் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று இருக்குன்னு பார்த்திங்களா ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுங்க இருங்க ஸோ ஒரு நிமிஷம் ஸோ இஎன்வி ஸோ எடிட் சிஸ்டம் என்வாயர்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஸோ இது கிளிக் பண்ணுங்கள் என்வாயர்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துன்றதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூன்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு நிமிஷம் வைஸ் ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நான் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இங்கே வந்து ஸோ யூசர் வேரியபிள்ஸ் ஃபார் இங்கே வந்து பார்த்துன்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ எடிட் போனால் ஓகே கைஸ் ஸோ இங் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே இருக்கு ஸோ யூசர் வேரியபிள்ஸ் ஃபார் லோக் உங்கள் நேமோட உங்கள் சிஸ்டமோட நேம் வரும் அங்கே போயிட்டு பார்த்து கிளிக் பண்ணி நியூ கொடுங்க ஸோ நியூ கொடுத்த பின்னாடி அங்கேயும் வந்து நீங்கள் பார்த்துன்னு ஸ்பெசிஃபை வேரியபிள் நேம் பார்த்துன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அங்கே காப்பி பண்ணிங்களே பின் அதோட வேல்யூ வந்து இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுங்க எனக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால நான் இங்கே கேன்சல் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துலையும் ஓகே அப்படி இங்கே ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஜாவா செட் ஆகிடும் அது நீங்கள் வந்து எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க சிஎம்டி சிஎம்டி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜாவா வி வேர்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி டைப் பண்ணிங்கன்னா டபுள் ஸ்லாஷ் வேர்ஷன் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாவா வேர்ஷன் வரும் ஸோ இது மூலமாக வந்து நமக்கு வந்து ஜாவா செட்டப் வந்து நம்ம பார்த்து செட்டப் பண்ண
ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ டவுன்லோட் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அஃபிஷியல் டெவலப்பர் வச்சுட்டு வந்து டெவலப்பர் டாட் ஆண்ட்ராய்ட் டாட் காம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம சிஸ்டம் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் பார்க்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ வந்து ரன் ஆகும் ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சாஃப்ட்வேர் ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப் பண்ணுறது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே சிஸ்டம் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்னு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கீழே பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வரும் சிஸ்டம் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஸோ விண்டோஸாக இருந்தால் மேக் இருந்தால் லினக்ஸ் ஸோ விண்டோஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் விண்டோஸ் ஃபோர் ஜிபி ரேம் மினிமம் இருக்கணும் ஸோ ரெக்கமெண்டட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஜிபி ரேம் வேணும் ஸோ டூ ஜிபி ஆஃப் அவைலபிள் டிஸ்க் ஃபேஸ் மினிமம் ஸோ ஃபோர் ஜிபி ரெக்கமெண்ட் ஸோ இதான் வந்து சிஸ்டம் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஸோ ஸ்க்ரீன் ரெசிஸ் நார்மல் தான் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ டவுன்லோட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே இஎக்சி எயிட் செவன்டி ஒன் எம்பி அப்படின்றத வந்து நீங்கள் அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து நோ எக்ஸ் எக்ஸிட் இன்ஸ்டாலர்னா இது இருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டுக்கு வந்து ஜிப் ஜிப் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா இ இஎக்சி நான் பெட்டர்னு சொல்லலாம் ஸோ இது இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கேயே டைரக்டாக மேடியே வந்துடலாம் இங்கே வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதையே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் கொடுத்து இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இது கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே ஒரு டிக் மார்க் மாதிரி இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி கொடுத்துங்க நான் ஆல்ரெடி ஆக்சுவலாக டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதனால் எனக்கு இது வேணாம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும் ஸோ டவுன்லோட் ஆகிட்ட பின்னாடி வந்து நீங்கள் அந்த இஎக்ஸ் ஃபைல் செட்டப் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக நான் வந்து எனக்கு இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் நான் இன்ஸ்டால் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணல ஏன்னா திரும்பியும் நான் காம்போனன்ஸ் இறக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ நெட்டு ரொம்ப இருக்கும் அப்படின்றதுனால வந்து நான் பண்ணல ஸோ நீங்கள் அந்த இஎக்ஸி ஃபைலில் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் லோடிங் ஆகும் லோடிங் ஆன பின்னாடி உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் வரும் ஸோ இந்த இமேஜில் வந்து கிளிக் நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூ ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக ஸோ செட்டப் வந்து இன்ஸ்டால் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ மெயின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்ப வந்து நெட்டு தேவை ஸோ நெட் வந்து ரொம்ப இருக்கும் ஒரு டூ ஜிபி அந்த மாதிரி ரீசார்ஜ் பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணலாம் ஸோ ஸ்பீடும் பொறுத்து இருக்குது ஒரு சிஸ்டமோட ஸ்பீட் பொறுத்து இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா செட்டப் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஸோ ஸ்டார்ட் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஸோ டிக் பண்ணிட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க ஸோ ஃபினிஷ் கொடுத்தோடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் கேட்கும் ஸோ கஸ்டம் லொக்கேஷனாக இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கேட்கும் இல்லைன்றதுனா டு நாட் இம்போர்ட் செட்டிங்ஸ் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ ஓகே கொடுத்துட்டு போய் உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ இந்த மாதிரி லோட் ஆகுங்க ஸோ லோட் ஆகிட்ட பின்னாடி ஸோ அந்த நெட் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு எஸ்டிகே காம்பனன்ஸும் டவுன்லோட் ஆகணும் ஸோ ரொம்ப எம்பி எடுக்கும் கொஞ்சம் டைம் வெல்கம்ரிங்க <laughs> இன்டெலிஜென்ட் கலராக இல்லை ட்ராக் லாகிட்டா ஸோ பிளாக் டார்க் தீம் ஒயிட் தீம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லைனா நீங்கள் அப்புறமா செட்டிங்ஸ்லேயும் போய் மாற்றிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ சும்மா ஜென்ரல் ஸ்டார்டிங்காக ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஸோ அதுக்கப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதெல்லாம் என்னென்ன வேணும் அப்படின்ற மாதிரி காம்பனன்ஸ் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆண்ட்ராய்டு எம் லெட்டர் வர்ச்சுவல் டிவைஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு சப்போஸ் ஃபோனை வந்து இங்கேயே ரன் பண்ணுற மாதிரி வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா வந்து நீங்கள் வர்ச்சுவல் டிவைஸ் செட் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் அதை செட் பண்ண என்ன ட்ராபேக் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஆகிடும் அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மொபைல்லே வந்து இந்த ஆப்ஸை வந்து ரன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுவும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணிவிட்டு சப்போஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த ஆண்ட்ராய்டு விர்ச்சுவல் டிவைஸ் டிக் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அது ஒன்று கொஞ்சம் ஒரு ஒன் ஜிபிக்கு கிட்ட நெட் இருக்கும் இல்லைனா வந்து டீசல் அன்செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் கொடுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் கொடுத்த அப்புறம் உங்களுக்கு முடிஞ்ச பின்னாடி இந்த மாதிர
நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு பின்னாடி உங்களோட அப்ளிகேஷன் நேம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஹலோ வேர்ல்டு ஆல்ரெடி பண்ணிருப்பேன் இருந்தால் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பேக்கேஜ் நேம் ஸோ டொமைன் நேம் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து காம் டாட் என் கொடுத்துருங்க இல்லைனா வந்து நீங்கள் காம் டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் ஆட்டோமேட்டிக் வந்து ஆப் நேம் இங்கே வந்துடும் ஸோ லொக்கேஷன் வந்து உங்களுக்கு எங்கே வேணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து என்னோடய ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோ ப்ராஜெக்ட்ஸில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன லாங்குவேஜ் ஆக்சுவலாக இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோ பண்ணுறப்போ நீங்கள் ஜாவா உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் தெரிஞ்சதாக யூஸ் பண்ணால் நான் வந்து ஜாவா செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து மினிமம் எஸ்டிகே கொஷன் ஸோ ஒரு சில ஆப்ளிகேஷன் ஒரு சில நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக டிபெண்டன்சிஸ் ஆட் பண்ணுறப்போ வந்து உங்களுக்கு ஏபி இந்த எஸ்டிகே வந்து அதிகமாக தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பெட்டர் வந்து நீங்கள் நைன்டீன் உங்களுக்கு வந்து எப்படி தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யுவர் ஆப்ஸ் வில் ரன் ஆனால் அப்படியே கிழவே செலக்ட் ஆகும் எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் டிவைசஸ் அப்படின்றப்ப வேணாம் ஸோ இங்கே வந்து நைன்டீன் அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ஸோ நைன்டீன் கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் டிவைசஸ் வந்து ரன் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி அதே சொல்லும் ஸோ நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இருந்தனால உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி லோட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் லோட் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ஓப்பன் ஆகிடும் கைஸ் ஸோ ஓப்பன் ஆகிட்ட பின்னாடி வந்து நீங்கள் லோட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம எப்படி ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்மளோட மொபைல் ஃபோனை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட மொபைல் ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு யூஎஸ்பி டிபகிங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ மொபைல் ஃபோனை வந்து நீங்கள் சார்ஜர் கேபிள் இருக்குமே அது அதோடவே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு யூஎஸ்பி டிபகிங் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் மொபைலில் எப்படி எனேபிள் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் சப்போஸ் இப்போ வந்து உங்களோட மொபைல் ஃபோன் என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் என்னோடய மொபைல் ஃபோன் வந்து விவோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவுட் டு எனேபிள் யூஎஸ்பி டிபகிங் ஃபார் இன் விவோ அப்படின்ற மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது கைடன்ஸ் வரும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் வந்து நீங்கள் யூஎஸ்பி டிபாக்கி இங்கே எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் கை சொன்ன எங்கள் ஃபோனை நான் இங்கே உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபோன் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வைசர் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இல்லை நீங்கள் அது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் குரோம்பில் இருக்குது அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம மொபைல் இங்கே தெரியறதுக்கு அது ஏன்னா நான் உங்களுக்கு காட்டுறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் ஓகே கைஸ் ஸோ வந்துருச்சு ஸோ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோ வந்து இங்கே ரன் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து விர்ச்சுவல் டிவைஸ் செட்டப் பண்ணோம் அப்படின்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஏவிடி மேனேஜர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வந்து அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விண்டோ மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இன்னும் என்னது வந்து இனிஷியலே ஆகலை ஸோ கிரியேட் நியூ விர்ச்சுவல் டிவைஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுங்க ஸோ கிரியேட் நியூ விர்ச்சுவல் டிவைஸ் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி விர்ச்சுவல் டிவைஸ் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு சைஸ் எல்லாமே வரும் அதை அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து எது தான் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணிங்க பெருசாக டவுன்லோட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட டிவைஸ் வந்து வந்துடும் அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோனை வந்து இங்கேயே ரன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்லை நான் யூஎஸ்பி வச்சுன்னு பண்ணுறேன் அப்படின்றப்ப வந்து கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுக்குங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ப்ராஜெக்டை ஓப்பன் பண்ணோம்னா வந்து நமக்கு வந்து இங்கே மெயின் ஆக்டிவிட்டி ஜாவாவில் காம்ப்ளோட் க்ளோஸ் ஒரு நிமிஷம் ஸோ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கே ஒரு நிமிஷம் கை ஸோ வேற ஆக்சுவலாக வேறு ஆப் ஓப்பன் ஆகிட்டுருக்கு சரி விடுங்க பரவாயில்ல பட் இதுவும் ஹலோ ஆப் மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் உங்களோட ஆப்பை ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்ப வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ நீங்கள் நம்ம ஆக்சுவலாக ஃப்ளட்டரில் தான் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்றதுனால வந்து இதை நீங்கள் பண்ண தேவையில்ல பட் நான் இப்படி ஃப்ளட்டர் இது மட்டும்